टेंथ क्लास बायोलॉजी का आज हमारा चैप्टर नंबर टेंथ का लास्ट टॉपिक जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में मैं बताऊंगी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये सांस लेने की बीमारियां हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो इन डिसऑर्डर्स का शिकार हैं और इनकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में स्पेशली दिन ब दिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है ये जो वजूहत हैं इसकी कुछ जो है वो हवा में पोलूटेंट्स की कंसनट्रेशन है स्पेशली अर्बन एरियाज में चूंकि अर्बन एरियाज में जो एटमोसफेयर है वो क्लीन नहीं है और रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज क्लियर है एयर जिसकी वजह से रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम्स कम है और अर्बन एरियाज में ये ज्यादा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो सबसे पहला हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस ये इंफ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकिओस में तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा से क्रिशन होना शुरू हो जाती है पस की म्यूकस की ट्यूब्स के अंदर जिसके नतीजे में जो ये जो ट्यूबुलर वॉल्स है ये जो दीवारें हैं ये स्वेल होना शुरू हो जाती है यानी सूज जाती है और दूसरी एक और जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो होती है नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स यानी कि एक तो ये जो ट्यूबुलर वाल्स हैं ये स्वेल हो जाती हैं दूसरे जो ट्यूब्स इसके अंदर होती हैं वो उनका जो रास्ता है वो मजीद तंग हो जाता है तो इसकी जो वजूहत हैं वो वायरसेस हैं बैक्टीरिया हैं या फिर कोई भी केमिकल इरिटेंट है फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोकिंग जो है वो स्मोक ये जो है वो रेपोकाइटस की ही मेजर रीजन बनता है मेजर काजिंग एजेंट है ये अब ये जो ब्रोंकाइटस जो है ये दो तरह का होता है एक होता है एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक अब हम पहले की तरफ चलेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस की तरफ तो ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये मैक्सिमली टू वीक्स तक रहता है और पेशेंट्स जो है वो जब इसमें रिकवरिंग होती है तो किसी भी किस्म का कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकिओस के अंदर लेकिन जो दूसरी जाने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करने के साथ साथ थ्री मंथ्स टू टू इयर्स तक रहता है यानी कि तीन महीने से लगभग जो है वो दो सालों तक ये रहता है और इसमें जो पेशेंट है वो काफी हद तक जो है वो पेशेंट की जो ब्रोंकाइट्स हैं ब्रोंकियोल्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं सबसे पहले इसमें एज फैक्टर बताया हुआ है कि कितनी एज के जो लोग हैं उनमें ये ब्रोंकाइटस हो सकता है तो 45 या फिर उससे ज्यादा जो ओल्डर पर्सन है ओल्ड एज पर्सन जो है वो उनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटस हो सकता है इसमें ज्यादातर लोग इस काइटस का शिकार हैं। तो इसके अब सिम्टम्स की तरफ चलते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटस में कफ है यानी खांसी है माइल्ड विजिंग यानी कि खांसी के साथ साथ जो है वो आवाज भी आना शुरू हो जाती है चेस्ट से दूसरा जो है वो फीवर बुखार हो जाता है सर्दी लगती है एंड शॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ और हमारा जो चेस्ट एरिया है चेस्ट कैविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है शॉर्ट होना शुरू हो जाती है जब भी हम कोई भी हार्ड किस्म की जॉब करते हैं तो इस किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं नेक्स्ट हम दूसरी डिजीज की तरफ चलते हैं एम्फेसीमा की तरफ जो एम्फेसीमा है ये एल्वलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन है यानी कि एल्वलाई की जो दीवारें हैं वो फट जाती है जब उनमें टूट फूट हो जाती है तो एम्फेसीमा जाहिर होना शुरू हो जाता है तो इसका क्या है कि इसमें जो सैक्स होते हैं वो लार्ज इन साइज हो जाते हैं और यानी कि वो भी स्वेल हो जाते हैं लार्जर इन साइज हो जाते हैं लेकिन जो सरफेस एरिया है गैशियस एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाता है जिसके नतीजे में क्या है कि लंग्स टिश्यूज टूटना शुरू हो जाते हैं और जो लंग्स है वो वापस जब एग्जेलेशन करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं पहुंच पाते हैं जिसके नतीजे में हवा जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकाली जा सकती और ना ही जो है वो लंग्स उस हवा को आसानी से ट्रैप करते हैं यानी कि हमें सांस लेने में फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी अब हम इसमें भी सिम्टम्स की तरफ चलेंगे कैंपा सीमा में सिम्टम्स क्या हैं तो इसमें भी वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है फेटिंग है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस तो ये मेजरली जो है वो पांच सिम्टम्स है लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये एम्फाइसीमा में वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने के बाद अपीयर होते हैं उस वक्त तक जो पेशेंट है उसके जो लंग टिश्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 50 टू 70 परसेंट डैमेज हो चुके होते हैं उस टाइम में जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो 
बहुत ही लो होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है पेशेंट में वो काफी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है थर्ड डिसऑर्डर निमोनिया है निमोनिया बेसिकली ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है अगर ये दोनों लंग्स में ही इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको डबल निमोनिया कहेंगे और अगर ये सिंगल में ही होता है तो इसको निमोनिया का ही नाम देंगे सबसे पहली वजह क्या है निमोनिया की तो ये एक बैक्टीरियम वजह है ये बैक्टेरियम के जरिए होता है उस बैक्टेरियम को हम सट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहेंगे इसके अलावा कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जो नमोनिया की वजह बनते हैं जैसा कि इन्फ्लुंजा वायरस है और फंगल इन्फेक्शन जो है ये भी नमोनिया का बाइस बनते हैं इसके अलावा कोजेस्टिव ऑर्गेनिज्म जो हैं, जब ये एल्वलाई में दाखिल होते हैं वहां कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं तो अपनी नंबर को अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं जब वो कोजेस्टिव ऑर्गेनिज्म यानी कि जम्स वगैरह वायरसेस वगैरह लंग्स में रहते हैं अपनी नंबर बढ़ाते हैं तो फिर ये लंग टिश्यूज को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो फ्लोइड और पस से भर जाता है पीप उसमें आना शुरू हो जाती है नेक्स्ट नमोनिया के सिम्टम्स की तरफ चलेंगे तो इसमें भी कोल्ड स्पेशली शामिल है यानी कि सर्दी जो है वो लगना शुरू हो जाती है सर्दी के साथ ही जो है वो ज्यादा बुखार है कब कब पहाट होना शुरू हो जाती है खांसी आती है और खांसी के साथ ही बलगम भी आती है तो ये सिम्टम्स हैं नमूनिया के इसमें जो है वो पेशेंट्स की जो ब्रेथ है वो भी शॉर्ट इन साइज होना शुरू हो जाती है पेशेंट्स की स्किन जो है वो मेजर जो सिम्टम है वो पेशेंट की स्किन कलर है कि उसकी जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाती है वो चेंज होकर डस्ट की या फिर पर्पलिश बन जाती है ये जो स्किन कलर चेंज होता है ये पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से होता है क्योंकि जो हैं लंग्स उनमें पस होने की वजह से जो एरिया है एयर पैसेज वे है वो कम रह जाता है जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज बहुत ही कम होती है और ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर मकदार में शामिल नहीं हो होती इसके इलाज के लिए जो है वो वैक्सीन मौजूद है और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल हो रही है लेकिन उन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने से पहले जो है वो नमोनिया के जो पेशेंट्स हैं वो वन थर्ड यानी कि उनका एक तहाई हिस्सा जो है वो इन्फेक्शस हो, हो चुका होता है डैमेज हो चुका होता है नमोनिया से